Оружие возмездия. Песня старая. После Сталинграда Гитлер чуть ли не через каждую неделю кричит о каких-то их случаях, о ракетах, о сверхбомбе. Дело привычное. Но взгляни-ка на карту. Вот у нас Карпаты. Туго мы здесь засели. Оборона у немцев превосходная. Только по данным разведки, противник на этом участке не к обороне, а к наступлению готовится. Это же безумие. Здесь у нас двукратное превосходство. Да. А вот наступление готовится крупное, все резервы стянуты. С запада войска перебрасываются. Прямо как на последний бой. А что же из этого следует, Валентин Васильевич? А вот на что мы с тобой делали ставку, когда раскрылись со штабной игрой? На то, что Абвер захочет убить кого-то из наших крупных маршалов. И от того все это шпионское кубло зашевелится. А зашевелилась-то вся военная машина. А от чего? Они рассчитывают на какое-то чудо. Именно чудо. Убить одного-двух военачальников на этом этапе войны ничего не изменит. И Берлин это прекрасно понимает. А вот если представить, что в одночасье выбивается вся военная верхушка, хаос, сумятица, несколько фронтов лишается голов. И тогда наступление противника обречено на успех, на огромный успех. А если еще всплывет наш чемоданчик и коалиция ухнет, сам понимаешь. Ну а с другой стороны, что может одна диверсионная группа, даже большая, подорвать машину, забросать гранатами палатку, пустить под откос поезд? Здесь охраны будет по солдату на квадратный метр. Вот, в самый корень смотришь. Значит, у немцев есть что-то. Оружие возмездия. Ты помнишь, я тебе пленку крутил? Глаз Божий. Да, и Немчура этот из лагеря тоже про какой-то глаз Божий говорил. Есть у них что-то есть. И это здесь, в Виннице. Мы договорились с тобой? Два. Три, товарищ капитан, только три. Я тебе говорю два. Только три. Два я тебе говорю. Какие три? Езжай отсюда. Есть. Три ему, слышишь? Три. Вот работа. Три. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, хорошо. Сержант, я? Что, заняться нечем? Есть. Иди к машинам, давай. Есть. Угу. Ну, здравствуйте, сестрички. Здрасте, здрасте. Че, как работа? Пыльная, а? Мокрая. Шутницы. А че это вы к нам не заходите? Ну вот, зашел. И на лекции вас не было. Что гулял? А? Опять моих девочек пасешь? Галин Сергеевна, ну, это не я их пасу, это они меня пасу. А, гулям, гулям. Чему Господь Бог раздает красоту, в первую очередь, коптерщикам? А нам, бедным докторам, остаются только одни носы. А -а -а. А, шутить, изволите. Товарищ майор медицинской службы. Здрасте. Товарищ Филипп. Здравствуйте. Здравствуйте. А где у вас тут подвал? А, вон там. А. Товарищ капитан, возьмите фонарик. Там не везде свет. Ага, спасибо. На здоровье. Так.
Остави, Коля. Есть, товарищ майор. Посмотрю, что там у Макарыча. Так. Ты что там прячешь, Макарыч? Да ничего, Иван Гордеевич, ничего. Ты только знаешь, давай без этого. Без того. Покажи, если ты честный советский человек. Ой. И что это у тебя? Вникайте. Так. О, это что это? Это никак? Джоули всякие, знаешь. Да. Омы. Это на больших стройках приходилось бывать. Работа квалифицированная. Знаний требует. Ну и? Да, видишь ли, Иван Гордеевич. Иса. Иса. И. Энергия куда-то утекает. Как из ушата дырявого. А. Почему? Ну, турбина. Турбина. А. Она должна давать столько-то. Так. А, -а, -а дает Ильзя. А дает столько. Почему? Такие. Вот и, вот и я и считаю. Ну, считай, считай. Крайне подозрительный ты, старик Макарыч. Коля, заводи! Есть. Куда она исчезает? Что ты? Ну, куда она может исчезнуть? Крайне подозрительная личность. Но учти, через день я опять здесь. Так что мотай на ус. Усов нет. Теперь на склад. Понял. На что мотать-то? Галина Сергеевна. Галина Сергеевна. Чего? Там какой-то капитан в подвале крутится. Чего ему надо? Я не знаю. Надо разобраться. Ну? Я поставлю чай вот здесь. Ты смотри, никому не давай. Угу. Ладно, ладно. корреспондент репортаж хочет делать про подвалы что-то вроде этого а Думанского куда завезли туда вы из Смерша а что у меня написано это на лице да нет просто мне доводилось встречаться с людьми из вашей организации mm. Вас же интересует смерть Думанского? Да. Это была моя бутылка. Когда Думанского привезли, я думала, он отравился моей водкой. Но это не так. Он отравился чем-то другим. Там было много свинца. И что может сделать свинец? Свинца он наглотался или паров. Но... У него полностью разрушилась печень. И язык у него был зеленый. Запах от него шел купоросный. Mm. Купоросный. Опять химия. 
Не боитесь покойников? Ну, как вам сказать? Тогда пошли. Вот, пожалуйста. Мы сначала хотели тут лабораторию строить. Ну, знаете ли, сестры им боятся сюда ходить. Mm -hmm. Говорят, тут людей видят. Живых людей. Людей? Да, живых людей, говорят. Ха. Да, странно. Не знаю, я никого не вижу. Только мертвецов. Им здесь прекрасно. Не гниют долго. <coughs> Чувствуете запах? Mm -hmm. Тут тоже купоросиком воняет. Всегда воняло. Да нет, купорос я не чувствую, а вот только это. Да брось. Вы еще не знаете, что такое запах гниющих тел. Это еще фиалки. А это почему так провода торчат? Немцы уходили, все пораскурочили. А что не починили? А мертвым все равно. Электричества у нас и так мало на госпитале не хватает. А генераторы питаются. Тут что а мертвым свет зачем? Вот починит станцию, тогда все будет. И свет, и вентиляция. Но я все-таки за лабораторию. Свинец. Да, свинец. А Пенько говорит, что пленного держали тут два месяца. Так что же можно делать с человеком в свинцовой комнате два месяца, Галина Сергеевна? М? Ну, смотря какой человек. М. А вот это что за выключатель? Понятия не имею. Так. О, опять на станции турбину запускают. Скорее бы уж. Этот генератор уже совсем ни к черту не горятся. Почему мы все ползаем, а? Фу. Чё ползаем? А что ты предлагаешь? Может, рванем? Куда? Ну, сейчас в Карпаты можно, к Бандерам. Там горы, никто не найдет. Можно, конечно. О. А то сидим здесь, как кроты. О, еще этих жаб слушаем. Во-во. Ну что, фашист? А? Пошли, что а? ли? А? А? Куды? Куды и куды. Но куды кину гору. А что, вам больше знать ничего не интересно? А я еще много еще рассказать могу. Да и хорошо у вас тут каша. Ладно, давай, давай, потопали. Там тебе все будет. Ищи и каша. Печук забирай. Есть. Ну-ка встать. А? Ага. Ну вперед. Давай, иди, иди. Иду я. А, иду. Ну, ну, шевели ногами-то. Давай, давай, машину. Ну что, довезешь? Не упустишь? Нет давай, проблем. Давай, 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 давай. С Богом. Это что же-то получается? Вы куда это? Арестованного забираете, а? Сюда, Не мы забираем. Вот сюда, Округ забирает. Ага. Кто-то из местных доброходов позвонил в штаб фронта похвастаться. Уж Но не ты или? Я? А кто? Кто мог первым доложить о полицае? Выслужиться? Иван Гордеевич, вы это знаете? Давайте, ну, давайте не здесь хотя ну, бы. Ну, значит, дружок твой этот, э, корреспондентишка. Нет, этот не мог. Значит так, на аэродроме сейчас отгрохали новую губу, 
этого отправляем туда, посиди там, а потом с Акази, или, не знаю, там, с первым самолетом на Киев или на Москву. Да что же нас теперь всякую шваль на самолетах переправлять, Кулю, да? Кулю, да открой глаза! Ты посмотри, что вокруг творится! Большое начальство приезжает, а оно, сука, что? Полный! Иван Ты ж после того, как Нет. ты из своего изолятора двух диверсантов упустил, товарищ да майор, никакого, никакого доверия нет! Значит так, сейчас садишься сюда и везешь его до аэродрома. Сам товарищ под майор, товарищ... Все, все, и без возражений. Так что, заводить машину? Заводи! Понятно. А что, побыстрее нельзя? Ну, нельзя, нельзя, товарищ майор. Замок электрический, работа немецкая. Они ж гады, все делают на совесть. Он уже не стучится. Задохнулся, наверное. Ну, потерпите немножечко, Галина Сергеевна. Чуть-чуть потерпите. Сейчас. Это ж надо же. Такой ответственный работник. И целый час спокойненько. Меня же расстреляют. Повесят. А сгноят в Сибири. И правильно сделают. Почему он молчит, а? Ну, ну, крикните ему чего-нибудь. Успокойте. Ну, что же ему крикнуть, когда там звукоизоляция? Ничего не слышно. Там темно, сыры, как гробу. Так, это сильно... Как у Гоголя. Ты читал? Правее. Нет, не читал. Боже мой, хорошо, если бы он не читал. Прошу. Капитан Сирота. Товарищ капитан, вы живы? Живой, живой. Все в порядке. А что это было? Механизм какой-то. Заклинило. Знаете ли, такой немецкий хитрый замок электрический, как в банке. Галина Сергеевна, побрызгаться есть что-нибудь? А то, боюсь, запах впитался. Я думаю, что вам сейчас никакой одеколон не поможет. Mm. Только хлорка. Понятно. Ага. Железный человек, уважаю. Скажите, а у Думанского в кармане был конверт? Нет, только ключи от кабинета. Понятно. Но ключи ему больше не понадобятся. Почему здесь? Жабы сказали. Дорога хорошо просматривается. Опять эти жабы. Ну что, удобно тебе? Нормально. А теперь ждем. Вот они были, 
и ушли. А куда? Так, 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 так. Посмотрим. Смотрим. Здесь. Пусто. Так. А вот это вот у нас портвишок. А это что такое? А это... А это... Какая-то прорезиненная, что ли, штуковина? Фу! Это вы! Что случилось, рядовой? А я думал, ха, покойник, что ли, ходит? М -м, покойники не ходят. Ночью ходил. Я поднимался, а печать на дверях была целая. Mm. Вот так вот. <смех> Интересно. Вот вы вчера интересовались, что ли тут на столе так и было? Так вот здесь вот стояла банка из-под тушенки, странная. А чем странная? Ну, видимо, когда он ее ножом ковырнул, то в ней не было ни мяса, ни сала, ни жира. Пустая. То есть совсем пустая. То есть совсем пустая. Будто кошка языком все там вылезала. А, вот это, кстати, интересно. Это, это очень интересно. М -м -м. Интересно, что это ты не на посту? Кто? Я что ли? Ха, так кого ж мне охранять? Камера-то пустая. Как это? А полицай где? Да полицай давно уже тютю. Его на аэродром отвезли в их изолятор. Как отвезли? Да ты что, рукавишников его вот так и отпустил? Так это говорят приказ из округа. Да из какого округа? Ё-моё! Да вы что? Ой! Ёлки! Что случилось? Какой дороги да они поехали? На Катаржанку! Тут другой дороги нет! Это прямо и направо! Я подолкну, садитесь! Да, да! Надо, да, давай! Да, да! Надо! Вот так вот! Слушай, Апенько! А? Что? А как у немца с харчами было? А, с харчами-то хорошо было. Это же у нас кухня-то своя была. Во, а немец он тоже пожрать не дурак. Вот, Ой, да, не дурак. Да. И что я тебе хочу сказать? У них-то еда была, ну, не очень, прям скажем. Колбаса какая-то, не колбаса, а ватная. А каша вообще невкусная. А что? А водка? А водка? Да это шнапс это. Ну, водка слабенькая была, но башку-то дури много давала. Ха, слушай, а вот у нас эта кухня хорошо работала. Ежели борщ, так ложку сметаны большую, О, там как? мясо кусок. А если что, когда там кашу, ну, картошку, так тоже с мясом. Потому что худыми-то мы не ходили, там не ходили. А немец он же борщ не хавал. О, а... Все говорил. Швайна, швайна. Вот и я. Ну, мол, что мы как свиньи едим. А мы смеялись над этим. А вот. А их суп вообще жрать нельзя. О, как. А все-таки фугас надежней. Надежнее всего вот это. Тихо по горлышку. И забулькала. Тихо и на сто процентов. Раз же вы сказали представить еще несчастным случаем. Будем делать, а потом будем думать, что и как. Едут. Едут. Это они. Возьми поправку на ветер. Нет ветра. Бей в баллон, его сразу потянет под откос. Стой, подожди. Рукави Ой, стой! Меня! Останови машину! Стой. Так, приехали. Наконец. Поворачивай назад. Товарищ капитан, майор Черепахин приказал доставить. Капитан Сирота, смерть. Понял. Капитана бери. Бери капитана. Да сам знаю. Давай. Стреляй же, ну! 
Ну чё, кажись, снайпера. Может быть, двое, может и больше. Я не знаю. Но автомат и винтовка, как минимум. Оля! Канон патрон! Есть, товарищ Мир! Понял, да? Ну что делать-то будем, а? Постреляют же, как куря, мы с этим вот. Что делать, говорю, будем? Сделаем так. Значит, двое прикрывают отсюда. Ну? А мы с тобой их обойдем. Ты вдоль оврага по балке слева, ага. а я здесь. А? Ага. Ага. Ну я пошел. Коля, сейчас бойца к тебе пришлю. Пошмаляйте по кустам, понял? Давай. Рядовой. Пошмаляйте с Колей по кустам. Давай, быстрей. Отход прикрываете. Давай смело, по моей команде. Хорошо. Готов? Готов. Огонь! Сирота, ты чё, раненый? Тихо, не ори. Живой я, живой. А где эти? Эти ушли. Гадюки. А -а -а. Уползли. Слушай, а, а кто это был-то хоть? Да наш синий. Вон, смотри. А -а -а. А ты точно знаешь, что это они? Папиросы немецкие, а залом зэковский. Ну? Курива у них много было. А папиросы либо тут нашли, либо им дал кто-то. А значит, состоялся у них контакт. Mm, Ладно, пошли. Афоня! Афонь! Афоня. Кому Афоня? А кому Василь Васильевич? Да не Кабенц. Где Гулям? Кому Гулям, а кому капитан Гулямов? Это тебе он капитан. А ко мне Гулям и есть. Дело у меня к нему. Че это за дело у сопливых к военному человеку? А ну, вали отсюда. Сейчас пальну, ничего мне за это не будет. Ага, пальни. Гулям тебе голову снесет. Да ладно, он на складе сахара выдает. Так бы сразу и сказал. А то крутит, крутит. Тоже мне. Афоня. Ага. Забирай. Так, забирай. Куда, куда? В машину. Дим. А? Спасибо. Да ладно, какие дела? Как договаривались? Ага, заезжай. Слышь, гулял. Гулял. М? Сюда. Он дело есть. Тебе чего? Сюда иди. Говорю. 
Он дело есть. С дрызни отсюда. Дело у него. Ну и сдрысну. Тогда дуля с маком тебе достанется, а не шелк. Так. Ну-ну. Показывай, что там у тебя. Хреновый у тебя шелк. Немецкий. Да ладно, немецкий. Не я толк знаю. Немецкий. Немецкий говоришь? Да. Фильм вратарь видел? Ну. Помнишь? Оп. 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 Э -э -э! Отдай! Что ты орешь? Отдай! Что ты орешь? Что ты орешь? Разорвался. Ну варюга. Разорвался. Что ты орешь? Я тебя живо в комендатуру сдам с этим шелком немецким. Ага. А я и в комендатуре рот на замок. Чё? А тебе мне тоже есть что порассказать. Чё ты расскажешь, щенок? Чё ты расскажешь? Про сахар расскажу. Что? Ты его мешками фуляешь самогончиком. Ты? Про брезент расскажу. Ты молчи, ну, молчи. Язык придержи, а то живо отрежу. Ага. Ты это, не пугай, пуганый. Будешь шок брать или нет? Ну и сколько у тебя там его? Квадратов 10. Товар а, хороший. Хороший. А чё хочешь? Сахар 10 кило, тушенки 6 банок, соли 3 кило, сардин 4 банки, махры 10, нет, 20 пачек. 20? 20. Не лопнешь. Хм. Я еще деньгами хочу полста рублей. Ух ты змея. Не хочешь? Пойду в Немировский гарнизон. У меня там концы, там в полтора раза больше срублю. Слушай, ты часом не из евреев будешь, а? Да хочешь из евреев. Хочешь, бери. Не хочешь мне миров потопаю? Ух ты, змея! А? Да успеешь ты замуж! А чем это стоит? Давайте, давайте! Руховишник! Ты что, очертенел, что ли? А? Ты что, охренел? У тебя что, понимаешь, от жары мозги расплавились? Не понял. Так, лейтенант, арестуйте майор Рукавишникова и засадите в изолятор. Товарищ майор, сдайте оружие. Ну, а, сами понимаете. товарищ капитан, товарищ корреспондент окружной газеты. Где ваш этот фотографический аппарат? Ну-ка, снимите своего дружка-приятеля без кобуры и портупеи. И в газете про него напечатайте, про этого раздолбая и самоуправца. Товарищ майор. Ух ты! Что? Вы сейчас немедленно, что? Что? Немедленно отмените приказ об аресте майора Рукавишкина. Да вы, ты... Капитан Сирота Смерш. Как вы сказали? А. Понимаю. Угу. И отменяю. Вот хорошо. Вы уж извините. Угу. Товарищ майор. Да. А, мне нужен капитан Гулямов. Где он сейчас? Гулямов. Да. Гулямов, Гулямов, Гулямов. А я ему только что врезал по первое число. Угу. Думаю, что где-то у гаражей трется. Угу. Моя помощь нужна? Нет. Понимаю. Слушай, крахобор, я тебе последний раз говорю. 15 и все. Понял? 20. Ну какие 20? 15. 15. 15. 15. Чем торгуем? Бегай. Куда? Куда? Стой! Товарищ капитан, а... Стой! Я вот. даже не знаю. Вот, э... пожалуйста. Вражеского лазутчика поймал. Ну, ты куда побежал? Спасибо, лейтенант. Ага. Капитан, я даже не знаю. Малец забежал, ну, на стол ну. положил мешок. А что там такое, кстати, а? Разберемся. Ну, ха ты! Ты даешь. Так, что за шум? Гулямов? А? Почему у тебя посторонний на складе? Немецкого ну, парашютиста поймали. Смотри, действительно немецкий. О. Товарищ капитан, как начальник комендатуры, я просто обязан допросить этого мальца. Товарищ майор. Да, да. Мальчик поступает в распоряжение СМЕРШа. Да. А у меня к вам просьба реквизировать так. вот это. Понимаю. Ага. Понимаю. А ну-ка пойдем поговорим. Пойдем. Ну и чего ты деранул? Ничего не деранул. Рассказывай. А что рассказывать-то? Действительно немецкий. 
Вот скажи мне, Шура, у тебя когда-нибудь была комбинация или платье из парашютного шелка? Я захожу. А, да, вот так вот. Перед зеркалом. Голая. 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 Крутится вот так вот. И хоть бы постеснялась и отвернулась, все ж таки, я мужчина. А она задом вертит и говорит, мы, говорит, сиренькой. Диверсанта в лесу нашли. Да. И карта у него подробнейшая, со всеми значками и обозначениями. И портфель документами набитый. Портфель? Я говорю, Зина, я говорю, откуда у диверсанта портфель в лесу? Он что, в министерстве работает, что ли? Болтливый старик. Ну, давай, колись, красавец. Чего говорить-то? Про портфель с документами. Не было никакого портфеля. А карта? Была карта. Так, где она? Там оставил, с мертвяком этим. Ну, а что, что я в комендатуру сразу не принес? А вы меня тогда крутить начали. Раз мертвяк есть, карта есть, то и парашют должен быть. Отобрали бы. Ты смотри, сообразительный. Тоже мне загадка большая. Ну а скажи, этот мертвяк где? Километров семь-восемь. Mm, ну ты, конечно, никому не говори. Дурачок я, что ли? Правильно. Проведешь? На ночь глядя. Да ты понимаешь, нас про эту карту уже все слышали. Кстати, что это за карта? Я точно в них не разбираюсь, но вроде нашей местности. Каторжанка там была, Винница, mm -hmm. потом окраины mm -hmm. и значки какие-то от руки написаны. Ну-ка дай руку. Ты смотри, сильный. Нужна нам эта карта, Серега. Кровь из носу. Понимаешь? Хм. Красота. Слушай, ну, что он тебе говорил? Ой, да ну глупости всякие. Ну что за глупости? Ну, будто бы я на цветочек похожая. Действительно, глупость какая. Ну ладно, а еще что? Что такие девушки, как я, должны кушать только шоколад. Да, ничего. В девять вечера обещал встретиться, mm. конфеты принести. Ну, еще. Ну. Ну. Mm. Ну, Ли. <свят> ну, ладно, вставай. Mm -hmm. Значит так, только сразу ему не давайся. Понятно? Mm -hmm. То есть пусть сначала там цветы, конфеты, mm -hmm. приятные слова говорит. Ну, а потом mm -hmm. уже, ну. Mm -hmm. Так ты знаешь что? Ты обо всем мне рассказывай, mm -hmm. и обо всем у меня спрашивай. Поняла? Mm -hmm. Вот так вот. Ну, не знаю, Лиска. Не знаю. Уж я-то ради любимого и на край света готова. С твоим-то гулявым и я хоть на край света. Да. Ну, так и не ревнуй. Он ведь даже на меня и глянет, не глянет. Я уж ему и так, и так глазки строила. А? Жизнь моя распроклятая. Как могла хоть рассказать кому? Ну, Лис, ну брось ты, а? Ну. Зинаида! Зинаида! Ты в тюрьме никогда не сидела? Ты чё, папаш? Сереньку твоего заарестовали. Как заарестовали? Змей он. Серенька твой. И шпион. Да что ж вы такое говорите, а? Ядовитый вы старик, куда его хоть повезли-то? Уж не догонишь. Папаш, ты чё плетешь то 
Да это тебе наука. Дотя. Внимание, бойцы! Все приготовились к построению! Вниз, вниз, вниз. Да? В лесу лучше не шуметь, он этого не любит. Я знаю, но надо как-то... А не надо. Ободрить бойцов, Просто... селить в них потихоньку. Угу. Понимаю. Угу. Цепью. Ну, при чем тут цепь? Мы же все-таки не прочесываем лес, правильно? Да. А идем к цели. Да. Всё. А может быть... Иван Гордеевич, сейчас послушайте меня, пожалуйста. Значит... Так. Сейчас возьмете группу бойцов. Так. Это будет разведка, mm. человек 6. Mm. Пойдет опытный офицер, рукавишник. Mm. А вы с младшим лейтенантом Кривули будете прикрывать тыл. Mm. Тоже возьмете группу бойцов. Mm. По пять человек на фланге. Mm. Я буду так. идти в центре. Понял. И запомните, что самое важное во всей нашей операции это не вы, не я. А вот этот пацан. Этот? Mm -hmm. Так что беречь его, как зеницу ока. Понял. Можно идти? Давайте. Так, внимание! Вся сторона эта левая. Пойти перешли на правую сторону. Так, товарищи офицеры, вот слушайте модную. Сейчас Давай. разбиваемся по пять человек. По пять человек. На правую руку остановись. Че тянешься, летяга? Смотри, пузо-то не казённое. Надорвешь. Не беспокойся, не надорву. Подравняли? Слушай, а че этот... Смерш от тебя хотел. А что, он от меня что-то хотел? Ну да. Он же за тобой сюда и приехал, а тут это заваруха. А. Тобой он живо интересовался. Черт. Вот зараза, я сейчас этим парашютом влип. Да глубже ты влип, а? Гулям. По самой, так сказать, уши. Ну, знаете, Здрасте. товарищ капитан, где это вот так учились тихо ходить? Да, учился. Лейтенант, оставь нас Понял. ненадолго. Ты только раз а -а -а. забери. Да, да. Ну. Ну. Ну, ну рассказывай. А что рассказывать-то? Что случилось? Чем это я перед органами завинил? Че, портянками пошел или что? Думанский твоей водкой траванулся. А, товарищ капитан, это поклёп. Угу. Ну, в общем, трибуналом дело пахнет. Это ж тебе не афера с ситцем. Тут и к стенке можно пойти, потому как саботаж, во-первых, вредительство, во-вторых. Товарищ капитан, я это... Я здесь ни при чем. Слово офицера, я... Слушай, душа ты тряпочная. Ты только со мной не спорь, ладно? Я же знаю, что говорю. Быстро рассказывай, где водку взял, при каких обстоятельствах. Но? Ну, это как его? Я, короче, дело вечером было. Mm. Вот, и недели полторы назад. Так. Я тогда от Райки как раз возвращался. Ну, вы, вы понимаете, да? Короче, дело было так. Сижу я у себя на складе. Накладные проверяю. Все как всегда. И вдруг появляются трое. В резиновых плащах. Маски. Лиц не видать. С автоматами. А что я против автоматов сделаю? И один по-русски, но с немецким акцентом, мне говорит, у тебя аккумуляторы есть? Я говорю, какие аккумуляторы? Они говорят, ну, такие, что покрупнее для студии Бекеров. Я говорю, нет, у меня на складах таких нет. А вот у вояк есть, но они же водку за валюту принимают. А эти меня опять спрашивают, ты достать сможешь? Я говорю, да, если мне водку дадут. Они берут и водку прямо мне на стол и выволакивают. А я как посмотрел, бутылки-то какие-то странные. От них Тина несет. И мокрые. Мокрые. Мокрые, да, мокрые, мокрые. Дальше. А, 
А что дальше? Нет, ничего дальше. Все, ушли. Сказали, что зайдут. Зашли? Зашли, да, зашли. Я тогда на складе не один был, но, короче, с девушкой, Рай, с визисткой. Вот. И у меня только один аккумулятор оказался. Они мне сказали, что дают два дня. Если не найду, то пожалею. Ну, короче, я с вояками договорился за два ящика водки. Водку Захару сплавил. Ну, а дальше вы уже все знаете. Значит так, Гулям, слушай меня внимательно. О нашем разговоре никому. Конечно, Молчишь, что? как рыба облет. Да, Понял? Да, 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 да. Когда они обещали зайти? А, завтра вечером. Товарищ капитан, а мне какое снисхождение будет? Давай, иди, иди. Иду, Вперед. понял. Снисхождение ему. Иди, иди. Вам все понятно? Ага. И не трясись. Я, а, давай, давай. Задача понятна. Ну, пойдем. Улям, помоги, а. Пойдем. Да пошел ты, не до тебя. Гадюка, а? Можно начинать? Да. Так, товарищи офицеры, давай, все давай, свою задачу давай. знают. Все, да все вперед. И в лесу не оранжевайся. Идем аккуратно. Не оранжевайся. Не хрустеть. Смотрим себе давай, под ноги. Давай, Наступаем. Так, двое остаются у машины. Ясно. Здесь. Чего? Вперед, вперед, вперед. Так, ну давай, давай, давай. Давай, давай старый детей. А ты что народу сюда нагнал? Пол гарнизона. Как на войну. А мы с тобой на войну и идем. Или ты что думаешь, кто такие диверсанты? Это особые солдаты. Каждый десятка стоит. Долго тренируется, людей убивает. А лесом вообще дом родной. Так что, чем нас больше, тем труднее им до нас с тобой добраться. Ценные мы с тобой люди. То, что в головах наших, дорого стоит. Осознал? Осознал. Вот так вот. Сережа, держись рядом со мной. Понял? Сережа! Сережа! Сережа? Сережа? Сережа, что с тобой? Там. Мертвый парашютист. И сердце музыку ту бережно хранит Тот медленный фокстрот, что танцевали мы За три дня и три ночи до войны И пожелтевшее письмо Осталось без ответа, так уж суждено Как будто эхо вдалеке Мотив звучит несомый ветром налегке Тот медленный фокстрот, что танцевали мы За три дня и три ночи до войны Как 
Как быстро годы пронеслись, Как листья осенью с деревьев сорвались. Пластинка старая звучит, И сердце музыку ту бережно хранит. Дождь долго слезы лил, Прости, что не дожил. Три дня, три ночи я до той весны.